Hallihallo, willkommen zum 27. Teil meines Minecraft Video Rückblicks. Heute gibt es ein bisschen was zu sehen in der Kühlerei, äh, ein bisschen was im Crafting Lager und noch ein paar kleine Details am Rande. Gut, und das ist jetzt mittlerweile meine zweite oder dritte Aufnahme, die ich gerade starte, weil ähm, ja, ich habe eine neue Grafikkarte eingebaut und gleichzeitig den Rechner noch ein bisschen ausgemistet. Und dabei habe ich scheinbar irgendwas mit dem Mikro verrissen und dementsprechend war hier erstmal ein bisschen Aufräumarbeiten danach angesagt. Aber nichtsdestotrotz, jetzt sollte es hoffentlich wieder funktionieren. Und äh, wie man vielleicht schon sieht, Minecraft hat von der neuen Grafikkarte nicht sonderlich profitiert. Ähm, das sind speziell andere äh, Spiele, die jetzt äh, da für die neue Grafikkarte ein bisschen von profitieren. Äh, Minecraft ist allgemein äh, ein ziemlich low FPS Titel. Naja, egal, muss ich mit klarkommen. Gut. Wie wir vielleicht, äh, wie ich letzte Woche schon angemerkt habe, haben wir angefangen die Patterns hier umzubauen. Und mittlerweile sind wir hier komplett durch. Also das komplette Crafting Lager ist jetzt äh, soweit verpatternt sozusagen. Äh, außerdem sind die Computer, die hier hinten standen, mittlerweile wieder verschwunden. Wir haben jetzt ähm, noch äh, ein paar Änderungen durchgeführt. Und zwar wollen wir die kompletten Küchen, die mal geplant waren für das Crafting Lager und für das Lager und das dann quasi alles so schön drumherum zu setzen. Ähm, diese ganzen Küchen möchten wir jetzt hier in der Crafting Halle vereinen. Das soll heißen, hier gibt es dann eine Ecke für, Craft, äh, für, für Sidecraft, hier gibt es eine Ecke für Red Power Gelumpe und so weiter und so fort. Und ja, die ganzen Ecken werden dann so schön miteinander verknüpft, sodass dann hier Haufen kleine solche ja, Kochecken in Anführungsstrichen äh, entstehen. Dafür mussten wir natürlich äh, diese ganzen komischen Crafting äh, Tables oder Crafting, was das immer auch die Dinge heißen sollten, ähm, versetzen. Ja, und deswegen haben wir hier zwei Geschosse nach unten noch gesetzt und... Ja, da ist das gebaut dazu. Das eine ist jetzt hier quasi der neue Serverraum. Da wird auf der äh, Ostseite wird das ganze Crafting passieren. Also sprich die ganzen komischen Crafting-Blöcke hier. Und die Patterns werden hier alle reingesetzt und sortiert. In der Mitte kommen äh, so Zeug wie Furnace, Macerator und so weiter und so fort, die dann auch automatisiert werden, so dass wir zum Beispiel äh, das Refined Iron und zum Beispiel äh, Coal Dust und so weiter und so fort das hier herstellen können und dass dann quasi das Crafting Lager direkt auf diese Maschine noch zugreifen kann. Zusätzlich, wie gesagt, gibt es dann oben noch äh, die Möglichkeit, äh, weitere Sachen manuell herzustellen, weil wir natürlich nicht alle Rezepte komplett ins äh, Crafting Lager einbinden äh, wollen. Gut, und das ganze Lager wird komplett wahrscheinlich auf äh, dieser Ebene hier passieren. Und zwar haben wir geplant, dass größtenteils über diese, ja, nennen wir es mal ME Disk Drives, ähm, ja, zu gestalten, weil dort einfach richtig viel kompakt äh, aufgebaut werden kann. Und das Einzige, was wir derzeit noch nicht haben, ist das Prioritätensystem von äh, Applied Energy 6. Das ist erst mit der Version 1.5 bzw. 1.6 dann irgendwann jetzt verfügbar. Und damit gibt es wahrscheinlich ein paar Problem Probleme, wenn es darum geht, zwar Sachen preformatten zu können, also sprich, dass es sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Kiste, da kommt nur Cobblestone rein, allerdings wenn die voll ist, dann wird es interessant, denn normalerweise werden dann erst andere Kisten gefüllt, ähm, die dann quasi nicht mit irgendwelchen Preformats ausgestattet sind. Und wir können wahrscheinlich nicht alle Kisten preformatten komplett, weil diese ganzen Red Power Items, die ganzen geschnittenen Blöcke und so weiter und so fort, das würde Unmengen an Zeit kosten, diese ganzen Items quasi ähm, ja, mit dem Preformatter einsortieren zu lassen. Dementsprechend müssen wir irgendwie versuchen, das Ganze ohne das Prioritätensystem jetzt erstmal äh, in die Gänge zu kriegen. Ich habe schon ein paar Ideen, allerdings muss ich erstmal zeigen, äh, dass das Ganze funktioniert. Denn ja, mal gucken, wie sich das Ganze dann umsetzen lässt am Ende. Gut, des Weiteren haben wir hier, äh, bevor wir das ausgehoben haben, mit den äh, Industrial Craft Minern ein bisschen rumgespielt. Ich glaube, das war hier unten sind so, so ein bisschen das Aus Ausbeute, was hier so rausgekommen ist an Items. Ist schon ganz nett. Und ja, wie gesagt, weil mit den Minern haben wir komplett äh, diesen 3x3 Chunk Bereich leer gegraben, haben hier unten drunter quasi einen riesengroßen schwarzer Käse veranstaltet, äh, weil wir den, weil wir es nutzen wollten, um gleich diese kompletten Chunks dann mit Cobblestone aufzufüllen. Also äh, alles hier unten drunter sollte demnächst gefüllt werden mit Cobblestone. Problem ist gewesen, dass der Herr Filler meinte, hier bei dieser Ebene einfach aufhören zu müssen. Und wir haben uns bisher noch keine Zeit gehabt, das Ganze jetzt nochmal quasi äh, ein bisschen hochzuziehen. Aber wir werden irgendwann sicher den Filler nochmal hinsetzen und dann quasi das nacharbeiten. Ja, dafür haben wir hier ein bisschen Cobblestone gesammelt über die Mining Machine, die ja im Quarry Edge ganz gute Arbeit leistet. Und ja, haben wir den 
Cobblestone nicht mehr komplett voiden lassen, sondern erstmal abgefangen und hier in die Kiste gespeichert oder in das äh, Barrel. Und ja, ansonsten Treppenhäuser ist geplant, wahrscheinlich dort hinten eins in die Ecke und vielleicht hier eins oder halt in die Mitte. Das ist noch nicht ganz so weit durch, aber das sind so ein paar Kleinigkeiten, die jetzt noch so in Planung stehen in den nächsten Tagen. So, das was ihr hier seht, ist im Endeffekt die geplante Zwischendecke. Äh, alles was so Kabel betrifft und so weiter und so fort und Liquid Ducts, Energy Conduits, was wir dann später brauchen werden, äh, wird wahrscheinlich hier oben erstmal quasi herumgeleitet und dann je nachdem wo wir es gerade brauchen, dann hinter die Wand reingeleitet und zu den Maschinen direkt. Die Wände sind ungefähr so ausgestaltet, dass hinter der Wand noch ein Block frei sein sollte, bis dann äh, die Chunkgrenze kommt. Also so, dass man quasi gewisse äh, Rohre auch hinter der Wand noch verstecken kann. So. Ja, wie gesagt, hier oben kommen dann die schönen Küchen hin, alles drum und dran. Das sollte dann alles ganz interessant werden. Allerdings, äh, ja, erstmal muss das komplette Lager stehen und das ganze äh, System umgebaut werden. Das größte Problem ist daran, dass wir das wahrscheinlich alles in einem Rutsch machen müssen, mal an einem Wochenende. Und jetzt nur quasi Vorbereitungen treffen können. Denn... Ja, da ich das alles mittlerweile hier zusammenhängt, müssen wir quasi die Items innerhalb kürzester Zeit komplett umtransferieren. Wir müssen das ganze System umstellen und dann sicherstellen, dass zum Beispiel die Baumform dann weiterarbeiten kann. Gut, das sind so die paar Pläne, die wir jetzt die nächsten Wochen haben. Wie gesagt, derzeit ist relativ wenig Zeit, weil äh, gewisse RL-Sachen einfach noch äh, im Vordergrund stehen. Aber irgendwann in ein paar Wochen sollte auf jeden Fall wieder mehr Zeit sein, um hier ein bisschen was äh, aufzubauen. Dementsprechend mal gucken, wie das da wird. So, wie angesprochen, gibt es jetzt nochmal einen ganz kurzen Ausflug äh, in Richtung Köhlerei. Dort ist jetzt äh, angefangen worden, das Dach zu bauen. Zumindest kurz gestern Abend, so ein paar Ideen äh, umgesetzt. Äh, ja, Scotty weiß schon, wie er es zu Ende bauen will. Allerdings ist er noch nicht allzu weit gekommen damit. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn da mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde Lust ist oder eine Stunde, dann dürfte man das Dach auch in einer gemeinsamen Aktion vielleicht mal zu Ende bauen und damit die Köhlerei endlich mal quasi abschließen. Das wird langsam Zeit. Ich meine, die seit, seit fünf Monaten ist die immer wieder umgebaut worden und langsam, langsam reicht's. Aber ja, die Köhlerei funktioniert soweit. Es gibt momentan einen kleinen Nachteil, da ich, dass ich vor kurzem die, die Storage-Einheit äh, von 1K auf, ich glaube, 16K erhöht hatte oder 4K, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, ja, geht alles Holz, was momentan die Baumform produziert, primär erstmal hier rein. Und zu Hause haben wir quasi keine Urkut mehr. Alles andere, alles geht quasi direkt in die Köhlerei. Dementsprechend hat natürlich hier kein andere oder keine andere Maschine mehr Möglichkeiten, das Oak zu nutzen. Und ja, vor kurzem muss man sogar manuell herkommen und ein bisschen was Holz an Holz holen, weil ja, das komplette Lager leer war. Ja, na, wie gesagt, das sind 16 k zeller also ein bisschen Platz ist noch. Und am Ende sind hier ungefähr 126.000 oder 128.000 äh, Items drin. Und damit können wir dann wirklich vier, fünf Tage einfach ohne Probleme dort ähm, mal die Baumform ausschalten. Und vielleicht ist es auch dann die Zeit, wo wir dann einfach sagen können, gut, okay, wir äh, bauen quasi das ganze Lagersystem um. Zumindest die Planungen und so weiter sind alle schon im Kopf soweit vorhanden, wie wir dann äh, die einzelnen Manufakturen äh, umbauen müssen, damit wir dann quasi das Ganze über Applied Energistics lösen können. Äh, Im simpelsten Fall kann ich jetzt hier nochmal ganz kurz was zeigen. Das war so die Idee, wie man dann zum Beispiel das Humus, äh, den Humus und so weiter hier äh, auslagern können. Man nehme einfach eine Kiste, das ist jetzt zum Beispiel eine Ender Chest, die jetzt dann der, ba der Baumform steht und nimmt irgendwelche Items, die natürlich dann nicht von der Baumform gezogen werden, verteilt die hier richtig schön in äh, der Kiste, so dass am Ende vielleicht noch zwei Slots frei sind und dann weist man einem äh, Extractor Bus oder Export Bus einfach zu, dass er gewisse Sachen halt, äh, ja, direkt ziehen soll bzw. halt herstellen soll. So und ja, damit bin ich fertig für den heutigen Minecraft Video Rückblick und würde sagen, bis zum nächsten Mal.